Magandang araw mga kagham. Ngayon ay pagpapatuloy ko ang aking discussion about sa law of motion which is the second law of motion, the law of acceleration. Newton second law states that the acceleration of an object is directly related to the net force and inversely related to its mass. Acceleration of an object depends on two things, force and the mass. Ibig sabihin, ang acceleration ng object ay directly related sa net force and inversely related sa mass. Kapag malaki ang mass, kailangan malaki ang force na exert sa isang object para higher ang acceleration. Ibig sabihin, kapag mali- malaki ang mass, ibig sabihin, exert ka ng malaking force para mas mabilis ang acceleration ng isang object. Ang kanyang formula ay F is equal to mass times the acceleration. Ibig sabihin, malaki ang mass, malaki ang force na kinakailangan para mag-accelerate ang isang object. Halimbawa ay ang pagbibisikleta. Ang mass ay ang bisikleta, ang pagbepedal ay ang force. Kapag malakas ang iyong pagpedal doon sa bisikleta, bibilis ang takbo ng bisikleta. Pag naman ang bisikleta ay masyadong mabigat, kailangan mo magpedal ng malakas para mag-accelerate ang bisikleta or para tumakbo ng mabilis ang bisikleta. That is the law of acceleration. Parang pag mamaneho rin yan ng sasakyan. At para din yung pagpupush ng cart kapag ikaw ay nagsishopping. Kapag walang laman, syempre mabilis mong mapupush ang cart dahil wala siyang higher mass. Kapag meron namang laman ng cart, of course, kailangan mong ipush ng malakas ang cart para mag-accelerate ang cart. Pansinin ng illustration. Kung mapapansin mo yung tao sa taas, masyadong malaki yung bola. So, big sabihin, kailangan ng higher force para magrolyo ang bola. Pero kapag doon sa ilalim, ko mapapansin mo, maliit lang ang bola. So, mas mabilis mag-accelerate ang bola dahil masyadong maliit ang mass and kaya mong exert ng mas malakas na force doon sa bola. Big sabihin, kapag malaki ang mass, lower ang acceleration. Kapag maliit ang mass, higher ang acceleration ng isang object. That is according to law of acceleration. Ang law of acceleration ay best example sa mga sports. Kagaya ng basketball, soccer, at kahit anong klaseng sports na wherein kinakailangan tumakbo ng mabilis, pagsipa ng bola, at yung kinakailangan ng higher force para maka-exert ng acceleration na mabilis. So, best example ng law of acceleration ay ang mga sports. I hope ay may naiintindihan kayo mga kagham. Sa susunod ay papaliwanag ko naman ang law of interaction. Maraming salamat at paalam!